na mtazamaji hujambo na karibu katika mahojiano ya moja kwa moja na mgeni wetu kutoka Kenya Tobacco Control Alliance kwa jina Joel Gitali ambaye tutakuwa tunazungumzia mambo ya tobacco huko nchini hasa ukiangalia Kenya tumekuwa tunafanya ukulima wa tobacco katika miaka mingi hapo awali lakini ukiangalia sasa hivi viwanda vya tobacco vinaendelea kufifia sijui shida wapi lakini mwenyewe katika mahojiano yetu hapo awali alikuwa anasema ye kibnafsi anaomba kwamba hata ni vyema viwanda hivyo vife sababu mwenyewe anazo tutakuwa anatueleza tujue ni vipi kwa nini anatarajia ama na matumaini kwamba viwanda hivyo hata vife zaidi kwa hivyo karibu sana asante yes, sana karibu sana Dio. labda ujitambulishe zaidi kwa mtazamaji ya kujue kisha tuendelee ya kwa jina vile na mwanzangu alivyosema ni Joel Gitali wengine wanaita Shunza nikiwa mwenyekiti wa Kenya Tobacco Control Alliance Ketka ambalo ni shirika lisilo kuwa la kiserikali shirika ambalo ni la kijamii na ambalo linapigania udhibiti wa tumbako katika Kenya kwa hivyo tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali japo wengine hudhani sisi ni shirika la serikali katika serikali kuna Kenya Tobacco Control Board lakini sisi ni Kenya Tobacco Control Alliance uh, tunaendelea kujaribu kubadili hilo jina kwa sababu kisheria wanasema sasa uh, serikali hairuhusu mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kutumia jina Kenya kwa hivyo tutabadilisha hivi karibuni tutawarifu uh, wasikilizaji na wananchi lakini sasa shirika ni hilo Mm. Katika taifa letu la Kenya ukiangalia vijana watu wazima hasa wanaume zaidi wanatumia uh, sigara ambayo ndio tumbaku. Mm -hmm. Wewe kama wale uh, kutoka ili shirika ambalo linadhibiti matumizi ya tumbaku. Sigara ama tumbaku ina umuhimu wote katika maisha ya binadamu? Uh, tumbako haina umuhimu wowote. Jambo ambalo tumbako inalo ni uh, uharibifu, ni magonjwa, vifo Um, ulemavu na umaskini kwa kimombo tunasema tunazungumzia diseases disabilities death and impoverishment hivyo ndivyo vitu ambavyo vinahusiana na tumbako katika mataifa hasa yale ya Kiafrika ukiangalia hasa zile nje ambazo zina zinaguza tu, tu, tumbako kwa wingi na sehemu ambako tumbako inatumiwa sana utakuta watu ni wagonjwa hata katika nchi hii Umeona uh, katika hospitali kuu ya Kenyatta kuna wengi ambao wameonyeshwa pale viungo vya mwili vimeharibika mi, wanakatwa miguu mikono na kadhalika na pia uh, kama tu, kila mtu ajuavyo siku hizi ya kwamba saratani imekuwa nyingi nyingi katika nchi yetu na watu wengi wanakufa kwa ajili hiyo na ulimwengu mzima uh, kitu ambacho kinasababisha saratani kuliko vitu vyote ni tumbako hiyo ndiyo inayoongoza. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaleta saratani. Na kwa, kwa vitu hivyo kitu kinachoongoza ni tumbako. Kwa hivyo tumbako ni kama uh, ndi, ni captain, eh? Yeah, ya ya kuongoza saratani. <laughs> yeah, vitu hivyo. Eh. Sasa hakuna kitu kizuri ambacho kinaletwa na tumbako. Kama umewahi kuona kuna uh, ningebeba lakini si kukumbuka uh, ile tunaita the smoker's body. Mwili wa mvutaji sigara utaona sigara huathiri ama tumbaku kwa ujumla huathiri kuanzia kwa nywele mpaka kwa kidole, kidole cha kila sehemu huathirika Di, na, na hasa vile unavyozungumzia vijana utakuta kijana ambaye ana umri wa miaka 30 ukimwangalia unafikiri ana miaka uh, sabini. na ni kijana mdogo kwa ajili ya matumizi ngozi inaharibika nywele inaharibika na hata upofu huja mapema na pia wao huishia kutokuwa hata na nguvu za za uzazi. Sasa naona jambo hilo wewe kijana pale unatarajiwa kuwa mzazi. <laughs> Mimi baba natarajia kupata wajukuu lakini wewe hutawaleta wajukuu. Changamoto kidogo kwa sababu tumbako kwa njia moja au nyingine imekuwa ni njia ama wa Kenya wamekuwa mm -hmm. kijinufaisha na kujimarisha kwa katika ukulima wa tumbaku. Mm -hmm. Sasa wewe unasema tumbaku ina inaleta ina, ina maafa. Kwa njia moja au nyingine kama nimekuelewa vizuri wewe maoni yako ni kwamba tumbaku isiwe kabisa. Sasa wa Kenya mm -hmm. wale ambao wamekuwa kujimarisha kutokana na tumbaku. Wataelekea wapi? Ah mwito wetu ni kwamba tuwe na Kenya isiyokuwa na tumbaku. Ndipo sasa tunasema uh, tunafanyia tunafanya jitihada kuwa na tobacco free Kenya. Mm -hmm 
tusiwe na tumbako mahali popote katika nchi yetu supokuwa nayo tutakuwa tumepunguza tutakuwa tumepunguza umaskini tutakuwa tumepunguza vifo na tutakuwa pia tumepunguza hata uhalifu kwa sababu najua hata vijana wakishazoea wamekuwa na uraibu wa kuvuta na wakose uh, sigara wa uh, namna ya kuipata wataingia katika uhalifu ili wapate sasa tunaangalia mambo hayo na pia mazingira yetu Kiangalia nchi yetu tunasema tunapigana ili asilimia kumi ya nchi ya Kenya iwe ni msitu. Kwa sababu misitu ya Kenya ilikatwa kabisa. Na mmoja wapo wa vitu ambavyo vinasababisha uharibifu wa mazingira ni upanzi wa tumbako. Kwa sababu tumbako inapo uh, pandwa, kwanza kabisa mahala ambapo imepandwa huwa ni panaharibika mimea mingine haimei. Na pia katika ile hali ya kukausha inapovunwa na kukaushwa wala ambao wanakaa katika sehemu hizo watakwambia ya kwamba miti hukatwa mpaka sehemu nyingi kama sehemu za Bumula kule hapa hapa Bungoma ukienda kule Malakisi ukielekea sehemu zile za Migori uangalie sehemu za kule Meru utakuta ya kwamba uh, ile miti ya kiasili haiko kwa sababu ya mazingira kuharibiwa sasa tunasema ya kwamba ikiwa tumbaki itakwasekana katika nchi yetu ikiwa watu wetu watakosa kupanda tumbako watapanda vitu ambavyo vitawaletea faida tutakuwa na ile ambayo tunasema food security na unajua sasa ukiangalia yale zile nguzo nne eh, zile for the big for agenda zinazungumzia mambo ya chakula afya ma, na mambo ya nyumba na kadhalika sasa ni lazima tuangalie mambo kama hayo kwa ukweli sio tuwe watu wa kusema kwa maneno kini tu watu na chakula ile food security basi lazima tuhakikishe tunapanda chakula kwa wingi na ni vitu gani ambavyo vinazuia kuwekwa kwa chakula cha kutosha ni upanzi wa tumbako tumbako ukiangalia zile sehemu kama za bungoma ambako ahupandwa ni sehemu ambazo hutoa mahindi kwa wingi ni sehemu ambazo zinaweza kutoa viazi ni sehemu ambako tumekuwa tukipanda uh, pamba pale uh, mbeleni na kwa sasa ume, tunaona ya kwamba tunapofufua viwanda vyetu ambayo ni nguzo nyingine pia kwa zile ambazo tumetaja uh, kiwanda kama River Tex kimefunguliwa tena kule uh, Eldoret lakini tunapata malighafi tunatoa kule Uganda tunatoa nje na sisi wenyewe tunaweza kupanda badala yake sisi tunapanda tumbako kwa mashamba katika sehemu ya Bungoma ambayo yalikuwa yakipanda pamba. Sasa kwa saa hii tunaweza kufanya hivyo. Na tunaweza kupata chakula kingi sana kwa kupanda kwa sababu hata zile mbegu za pamba huwa naambiwa zina umuhimu fulani. Hutoa mafuta yanayotumika. Na tunaweza kupanda sunflower ambayo hutoa pia chakula na pia vyakula vya hata mifugo. Kuliko kupanda kitu ambacho hata hakuna mnyama hata mmoja anayekila. Sijui kama mnajua kwamba uh, tumbako huu hailiwi na mnyama yeyote. Hakuna kabisa. Anayetumia tumbako na ni kwa sababu ni kama laana inamfuata ni binadamu. Lakini hakuna mnyama mwingine ambaye hutumia wadudu. Kuna mdudu mmoja tu ambaye amechukuliwa kuwa speciali sana ambaye hula tumbako. Lakini hakuna mambo ya wadudu kula tumbako. Wengine hata usema ukipanda tumbako kando kando ya nyumba yako unazuia nyoka. Nyoka pia we ufikiria nyoka anaogopa kitu na binadamu anakifurahia. Tumekuwa tunazungumzia <laughs> njia mbadala ambazo zina zinawekwa katika mikakati kuhakikisha kwamba uh, matumizi ya sigara zina, zina uh, yanatolewa. Ya, ya na hizi njia mbadala ulikuwa umeongelea kuhusu bidhaa ambazo zinaletwa kuhakikisha kwamba sigara hazipo. Kwa hivyo zinapokuja zinakuja ku, ku replace. Ya unajua kuna ule ujanja wa makampuni yanayotengeneza sigara. Mm -hmm ya tumbako yanafanya utafiti wa kila mara na yana fedha yamekuepo kwa miaka nenda miaka rudi sasa wanajua ya kwamba kwa sababu dunia nzima inazungumzia mambo ya uvutaji waje na mbinu ambazo zinaonyesha sasa bidhaa zao sio zile za kuvutwa wanasema wanaziita majina mbalimbali mbali. kuna jina wanasema ends ile ambayo wanasema Uh, ya kwamba electronic delivery system wana unatumia uh, 
vyombo uh, fulani mitambo fulani ya electronic kuna vifaa vya electronic ambavyo hutumika kuhakikisha ya kwamba vina vinachoma uh, ama vinapasha joto ile tu, ile, ile nikotini ambayo imetengenezwa kuwa katika hali ya umaji maji halafu inakuwa mvuke ule ambao unavuta inakuwa vepa sasa una badala ya ku, uh, kuvuta moshi una una unavuta una, una ndani ule mvuke tu ambao ni unatokana na hiyo kwa hivyo hiyo ni kifaa cha elektroniki kina seli una, una, una charge vile unavyo charge simu alafu na kitumia pia huitwa electronic uh, pia huitwa electronic uh, cigarettes kwa sababu ni electronic wengine hutaja kama uh, wanasema uh, heat and not burn yaani unapasha una, una, una tu moto lakini hauchomi kwa hivyo hakuna moshi alafu inakuwa ni mvuke unauvuta ndani unaingia kwa mapafu moja kwa moja kupitia kwa kinywa uh, kuna vingine ambavyo vimeletwa sasa na BAT wanaambia vitaja kama uh, tobacco pouches ambavyo eti unachukua kile ki, eh, kidonge unaweka chini ya ulimi halafu kinayeyuka na kuingia kupitia kwa ufizi na kuenda kwa mwili e, moja kwa moja nimeona vijana wengi wakifanya hivyo e, sasa unaona tayari ati hiyo ni nikotini inaingia kwa mwili na unasikia vizuri vile unavyosikia unapovuta sasa hivi vitu vimeletwa na makampuni yanayotengeneza tobacco uh, yanayotengeneza uh, bidhaa za tobacco na si kwa uzuri ni kwa ubaya ni ile hali ya kusema hawataki kuwapoteza wateja wangependa kuendelea kutengeneza faida lakini kwa njia nyingine kwa njia nyingine na hiyo njia, njia pia ni ya kuharibu wanaziita njia badala ambazo ni bora njia ambazo ni salama at safer alternatives lakini sio utafiti ambao umefanywa hapa na pale umeonyesha ya kwamba wanaotumia bidhaa hizo hupatwa tu na maradhi wanakumbwa na maradhi hata ya hatari zaidi kama wengine wanafika una, una tu mahala unakuta mapafu lungs hayafanyi kazi tena unajua sasa vile binadamu ulivyoumbwa kupitia kwa pua unapopumua kuna ile hali kuna ukianza zile nywele katika eh? Eh, ambapo hewa inapopita ndani uchafu husalia humo kama kuna maji yanasalia humo Hadafu ile hewa inakuwa safi na inaingia sasa inaenda mpaka kwa mapafu. Lakini hawa wanakufanya unavuta ile hewa moja kwa moja ikienda ule ule mvuke ile vepa moja kwa moja ikiingia kwa mapafu. Sasa una lungs zina collapse. Kuna wale ambao wa, wa, wanasema unatumia zile poshes. Mpaka kufikia saa hii hatujapata ripoti kamili kutoka kwa uh, shirika la afya ulimwenguni ya kwamba vitu hivyo ni salama na hata serikali yetu kupitia kwa wizara ya afya haijadhibitisha hivyo ni vitu sasa hata huwa tunashangaa vinapopatikana madukani ni nani ameidhinisha unakuta uh, kebs Kenya uh, Kenya Bureau of Standards wanapitisha tu vitu unajua hawa sijui lengo lao huwa ni lipi pamoja na wizara ya inayohusika na biashara hivi vitu vinastahili kupitia kwa wizara ya afya ili tupate kujua tunafanya nini kwa hivyo bidhaa badala ambavyo ambazo zimeletwa na haya makampuni ya tumbaku si salama na ningependa vijana ningependa wananchi wajue ya kwamba bidhaa hizo zinaleta matatizo zinaleta matatizo ya kiafya na pia zinawafanya wale ambao hawangeweza kuvuta na uraibu kwa sababu unajua hiyo ni nikotini sasa unapotumia hiyo nikotini kama mahali huna pesa na mwili unaitisha utatumia nini itabidi ukwenda kuiba utaiba ama utatumia sigara ya kawaida kwa sababu unajua hii sigara ina nikotini ninayotaka lakini sina hela za kununua ile ile, ile sigara ya kielektroniki ama ile ambayo wanataja kama poshes uh, 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 zile wanataja nicotine poshes huwezi ukaweza zile electronic cigarettes kwa hivyo utakimbilia zile sigara ambazo ziko karibu za kawaida utaenda hata kwa kiraiko utaenda kwa msokoto sawa sawa na kiri ni kile kizungu anaenda kama mdomo kuisha tukimalizia tu wito wako kwa wale ambao wanatumia 
uh, zile tumbaku na sigara kwa jumla mtu wako hasa vijana mwito wangu ni kwamba kila kijana ajiepushe na chochote kinacholeta uraibu iwe ni sigara iwe ni kiwe chochote kile cha ambacho kinaleta uraibu kama vile tunavyoambiwa nikotini unaweza kuiweka kwa mwili kwa njia mbalimbali huo ni uraibu kwa hivyo vijana wajiepusha na vitu hivyo kwa sababu vinawasababishia umaskini vinawasababishia magonjwa vinawasababishia uh, uhusiano mbaya na watu wengine kwa sababu wanajikuta wakijiingiza katika uhalifu na maisha yanakuwa magumu kwao asante sana mm. Asante na shukuru. Karibu karibu. Aya. Tazamaji kiki hapo hatuna la ziada kama we ni mraibu wa tumbaku sigara basi. Jiadari. Asante.